Nummer ist Martin Federmeier Gwyn. Gwyn ist meine bestimmte Nummer. Er ist die Geburt der Schlötzebäuerin und ich wohne seit sechs Jahren aber im Norden von England. Äh, wir kommen zu diesem Projekt hier, dem Projekt aus Eisen, wo ich die Chance habe, hier an der Halbpol Wirt während zwei Monaten auszustellen. Aber wie kommen wir zu dem Projekt hier? Meine ja, Relation zu mir hat auch also nicht ganz stark, weil mein Bopa war die Jung von italienischen Einwanderer, der Bopa Gino, und der Bopa Gino und mein Bomi, der Bomi Babi, sie haben zu Urwakur gewohnt, und mein Bopa war meine am Tillebirsch. Also haben wir schon einen Punkt, wir werden schon eine Relation zu mir, aber besonders zu dieser Platz hier haben. Äh, der zweite Punkt, weil ich die Ausstellung unbedingt gerne hier in der von der Gras gehabt hat, ist, dass mein Papa, Ed Federmeier, eh von der Gründungsmummer vom 1900 war, so dass mir also meine Schwester und ich als Kammer oft mitkommen sie sonst das, was sie hier geschafft tun, also wenn sie von sich da gefahren sind. Und wir sind dann hier, wir haben exploriert, wir sind auf die Maschine geklommen und alles gut amüsiert. Die dritte Ursache, für was ich gerne unbedingt das Tal wollte, das Tal Paul Wirt aus, dass mein Papa Jampi, mein Pop sei Pop, den hat bei Paul Wirt in der Stadt geschafft. Der war Sandgeister, ein bisschen da Leute von den Deutschen abgezogen und hat müssen dann am Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite kämpfen. Und sein Pop und sein Bruder, die waren als technisch Zeichner bei Paul Wirt angestellt und haben da bis Pension geschafft gehabt. Also das sind top Ursachen. Für was ich die Ausstellung, auch wenn ich keine richtige Minute da sind, aber für was ich die Ausstellung gerne heute an der Minute gehabt hat und ganz besonders am Fond de Grasse und an dieser fantastischen Halle heute. Wir haben mal an einem Teil von der Ausstellung, da ist eine Installation, die rund um Familienfotos so strahlt. Und hier haben wir Foto, digitale Fotokollagen und da. Wand hängen und es schon aus den Fotos dann vier Installationen ausgeschafft. Und das heute ist eigentlich die, die interessantste. Und es schon die Eisbabelen genannt. Und wie ihr vielleicht wisst, das ist Barbara, die Schutzpatronin von den Mineren. Und das wird hier im Dezember gefeiert, haut nach mit Prozessionen, wo sie dann Statue durch die Städte schon drohen. Aber für mich sind aber Menge weibliche Familienmembern, eigentlich die richtig hellisch an der Familie. Die ist schon eine Barbara-Installation ausgeschafft, das heute soll dann die hellische Figur sein. Und sie dreht ein Kleid aus Stoff, bedrückt mit Familienfotos, aber so nicht Fotos von meinen weiblichen Familienmembern, meinen Bomi, meinen Urgroßbomi, meinen Tata, meinen Mom und so weiter. Aber für mich sind sie eigentlich die richtig Heldinnen und Hellisch, weil ohne sie eigentlich wären die Familien doch nicht gelaufen. Ja, lass ich mal hier am zweiten oder anderen Teil von der Ausstellung, das sind meine Pantüren. Das sind äh, Mixed Media, Technik Mixed äh, Bilder. Und ich habe für Droni, was meine Beziehung zu mir hat schon erzählt. Und heute an der Kunstausstellung oder an meinem äh, Molen, da geht die Beziehung nach einem Krack mehr tief, weil ich dann auch angefangen habe, Eisenerz oder ähm, Eisenoxid, Farbpigmente an meiner Kunst mal zu verschaffen. Mehr oder mehr, weil die Herstellung von den Pigmenten ist nicht einfach. Wenn er sich vorstellt, die holt die Brücken Eisenerz und dann muss er den mal für die Tüchte mit Klangstücken ähm, zerschlagen. Und dann muss er mit viel Muskelkraft die Klangstücken in Puder umwandeln. Und da habe ich keine Maschine, da habe ich dann den Mörser, kann ich ja nur angucken, den Mörser und ich mühle und ich mixe nicht, bis ich dort Pigmente habe. Wenn ich dann genug Pigmente habe, dann setzen sie, wie gesagt, mehr oder mehr stark an meiner Kunst an. Wie zum Beispiel auf dem heutigen Bild, da das ähm, sind Urlischfarben und da haben wir die Brunnendeler, die da gesehen, die haben wir mal eben durch mit Pigmente durch das Mixen mit Urlisch hergestellt und mit traditionellen Urlischfarben, die ich kaufe, haben wir dann heute das Bild da erschafft. Das ist die deichte Brunnen zu Schrottdeler, das ist wirklich Eisenerz, Minet, hier an dem Bild mal dran. An den noch viel mehr grossen Bilder, da haben wir ganz wenig 
Pigment da, die ich selber hergestellt habe, verschafft, weil die könnte ich vorstellen, für so ein Bild mit Farbe zu füllen. Und ich hätte die Farbe selber müssen herstellen, ob mein Mann näher, da gehe ich wahrscheinlich auch noch dabei sitzen. Mein Bilder, und die meisten von den Bilder, die haben tatsächlich mehr oder mehr Eisenerz dran oder drauf. Und von, den, von der Thematik hier haben die Bilder natürlich auch eine Verbindung zu der Minnet-Region. Das heißt, sie spielen entweder am Birsch, an der Galerie oder an der Schmelz. Weil eben, wie gesagt, mein Bupagino hat an der Galerie geschafft, dem sein Pop hat an der Galerie geschafft, sein Britta hat an der Galerie oder an der Schmelz geschafft. Das heißt, die ganze Familie hat an der Eisenerzindustrie geschafft. Von den Themen hier, wie ich mich befasst habe, wie kann ich was durchstellen, habe ich dann wie auf dem Dotebild die Galerie durchgestellt, so wie ich sie gesehen habe. Wie du auch gesehen mein Kunst als echte abstrakt, nicht figurativ. Oder dann, wie das Bild hier, haben wir dem schon hier stehen. Da tun ich Kuschtepause genannt. Kuschtepause war etwas Wichtiges bei der Schmelzarbeiten, bei der Schmelzarbeiten, bei der Bierarbeiten. Das sind dann die Pausen, die zwischen, die eine lange Geschichte sind, wo sie dann das Gier so was zum Abbruch tun von daheim. Und wie ich das heute Bilder schafft tun, habe ich einmal gesehen, dass du hier sitzt. Hier gesagt, den für mich ein Schung, ein Steck von der Box und dann vielleicht ganz innen ein Karbizlut, die an der Deichstra Galerie ein bisschen Licht bräuchte hat und ich habe gesagt, dass dort noch sehen, dass ich den Paus, den ich den Kuscht. Und das war dann der, der Titel vom Bild, Kuschte Paus. Musik